ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நேற்று வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வந்து காப்பரும் அலுமினியம் பாத்திரங்களை வந்து நம்ம வந்து ஏன் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியலை அப்படின்ற பற்றி கேட்டிருந்தாரு ஸோ அவருக்கான பதில் தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ புதுசாக யாரும் நண்பர்கள் இருந்தால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு டெக்னிக்கலான வீடியோஸ் தினம் தினம் காத்திருக்குது மறக்காமல் கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அண்ட் அலுமினியம் அதாவது ரெண்டுமே வந்து எதுலையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஜென்ரலாக வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸோ அதுக்காக ரெண்டு ரீசன் நான் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுனே உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரி ஃபஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காப்பர் அண்ட் அலுமினியத்தோட எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலக்ட்ரிக் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி காட்டுறது உங்களுக்கு இதுதான் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்னா உள்ளாக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னென்னா ஒரு காப்பர் காயில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து மைண்ட் போ இது சுற்றிருப்பாங்க சுற்றிருந்து அதில் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளாக்க நீங்கள் பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி நம்மளால் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா அதோட ஸ்கின் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கின் டெப்த் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி தான் சின்ன தான் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபஸ்ட் உள்ளது செகண்ட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அது என்னென்னா ஒரு ஸ்டீலில் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன ஒர்க்கு கோர் வந்து உருவாக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்னா என்னென்னா நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க இல்லையா ஒரு ஒரு இன்கேஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களா என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டு அதாவது டென் ஸ்கொயர் கேபிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை வெட்டு நீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா வெட்டிட்டு அதோட முனையை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கோர் கேபிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸோ உள்ளே கிணறுனா இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து நல்லா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் நல்லா டார்க்காகவும் அடுத்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நண்பா அதே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா அதாவது உள்ளாக்க மேலே வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சோன்னு மட்டும்தான் ஸ்கின் தான் இருந்துட்டு சரிங்களா வெளியே உள்ளாக்க வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையும் இருக்கும் நண்பா இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கின் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படி வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு தனியாக எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குது நண்பா ஸோ இதில் காப்பரில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டெப்த் எவ்வளோ டெப்தாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஒரு இதில் இதில் உள்ளது பாருங்கள் இதில் உள்ளதையும் பாருங்கள் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் அந்த 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 டெல்டான் இருக்கு பாருங்க அதுதான் வந்து ஸ்கின் டெப்த் ஸோ இப்போ செகண்ட் லைன் இருக்கு இந்த இந்த க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ காப்பரோட ஸ்கின் டெப்த் வந்து அதிகம் நண்பா ஸோ அதனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கரண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிரும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிடுதுன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் தடுக்காது தடுக்காது அப்படின்னு நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி காப்பரில் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதனால் நம்ம வந்து கண்டக்டராக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் ரீசன் ஸ்கின் டெப்த் வந்து காப்பருக்கு வந்து நமக்கு வந்து அதிகம் ஆனால் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு வந்து கம்மி நம்ம எஸ்எஸ் ஸ்டீல் தான் நம்ம சமைக்கிறது முக்காவாசி பாத்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ இந்த டேபிள் வந்து நான் வந்து கீழே வந்து ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நம்பா ஸோ விக்கிபீடியாவில் இருக்குது சரிங்க அதை ரெஃபரன்ஸ் ஆகிட்டு தான் வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டெப்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் எம்எம் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி சரிங்களா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ கட்ஸில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு தனியாக ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது நம்ம ஸ்கின் டெப்த்தை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எம்எம் தான் திக்னஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிட் டென் ஃபோர் அதாவது இந்த டென் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் பர் இன்ஜஸில் சரிங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஐ மீன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஐ மீன் காப்பர் ஸ்டீல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ அத